and now uh, we discuss the energy time uncertainty principle uh, we have uh, already seen two uncertainty relationship for classical waves uh, one in space and one in time so now we consider the second one the uncertainty relationship in uh, time delta small t delta capital T approximately equal to epsilon t square and from this we got uh, the frequency time uncertainty principle delta f uh, delta t approximately equal to epsilon okay so now uh, we have to get the energy time uncertainty principle so uh, we know that the energy frequency relationship for light is given by e is equal to h nu or hf so delta e is equal to h into delta f so now we assume that uh, the energy frequency relationship for light can be applied to particles also delta e h delta f i uh, delta f in uh, delta e by uh, del h in the uh, substitute uh, delta e by h into delta t approximately equal to epsilon so delta e delta t approximately equal to epsilon h so epsilon in the minimum value of the wave packet in the 1 over 4 pi and the different types of uh, wave packets in the, the minimum value where in the Gaussian in the arena shape in the Gaussian in the arena the equation in some a to the power minus um, uh, b x square by 2 the formula where in the functions in the arena the Gaussian in the area the in the wave packet in the minimum epsilon where but in the minimum value number uh, epsilon 1 over 4 pi nether discuss it is another angle delta e delta t approximate greater minimum value 1 over 4 pi and other greater than our baki different shapes of wave packets in the in karya apo baki cases look at the column that great from so greater than or equal to uh, h by 4 pi h by 2 pi and I'm cross h and over in so delta e delta t greater than or equal to cross h by 2 so this is the second Heisenberg uncertainty relationship for energy and time so uh, this shows that uh, when we try to determine uh, the time coordinates of the particle more precisely that means when we try to decrease delta t, delta e increases that less we precisely we know the energy. So, in the precision, namlu kota nu kumana delta t decrease in delta t increase in. So, in our example, we have a particle in a short lifetime. Delta t in the very small and short lifetime uh, between its creation and decay. Delta T is small, approximately tends to zero. Okay, on angle, uh, we can say that uh, the measurement of its rest energy is very imprecise. The tends to zero on angle delta E increases, and that tends to infinity. About all, then, a stable particle on stable particle and we are not in the lifetime infinity on. Uh, infinite lifetime delta t is infinite pangane illa case il namak energy uh, precise aayittu determine cheyan pattum energy zero delta e zero aan energy precise aayittu determine the product or constant aan appo idu increase aayumbo idu decrease aayunu adu pole namak ground state indeyum excited state indeyokka parayam ground state namak arayam stable aanu Apo, in the delta t um, is very large and delta e is very small. She excited state. Uh, namla in the very stimulated absorption of little energy. Got to come by the excited down state. Electron excited state. Like you know, 
ഇനി ലൈറ്റ് ആയി നമുക്കറിയാം ടെൻ ടു ദി പവർ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഓർഡറിലൊക്കെ ആണ് വെരി സ്മോൾ അപ്പൊ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് അൺസർട്ടിനിറ്റി ഡെൽറ്റ ഈ ഹൈ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലെ എനർജി എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫിക്സഡ് എനർജി അല്ല കിട്ടുക ഒരു ബാൻഡ് പോലെ നമുക്ക് തോന്നാം ഒരു സ്മോൾ ബാൻഡ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഒരു ചെറിയൊരു വാല്യൂ വരാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ അത് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ കൊണ്ടാണ് അതിന് നമ്മൾ അൺസർട്ടനിറ്റി ബ്രോഡനിങ് എന്ന് പറയാ ബ്രോഡനിങ് ഓഫ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി അത് വിത്തിൻ ടെൻ ടു ദി പവർ എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് ബ്രൗൺ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തന്നെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ ഫോട്ടോണിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഒരു ഫിക്സഡ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് പകരം ഒരു സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടാണ് ചെറിയൊരു സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഒരു ബ്രോഡനിങ് ആയിട്ടാണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് അൺസർട്ടനിറ്റി ബ്രോഡനിങ് സോ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ഇ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ഗ്രേ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു ക്രോസ് എച്ച് ബൈ ടു ആണ് ഇപ്പൊ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ക്രോസ് എച്ച് ബൈ ടു എന്ന് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ക്രോസ് എച്ച് എന്നൊക്കെ എടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഡെൽറ്റ ഇ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ക്രോസ് എച്ച് ആണ് so uh, this uh, uncertainty relationship states that it is uh, not possible to make the simultaneous determination of energy and time coordinate of a particle with infinite precision okay apo ee relationship va namaku minimum uncertainty measure cheyan pattu apo oru പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പൊസിഷനും മൊമെന്റും മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ പിയും കണ്ടു ഡെൽറ്റ ഐ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടിയും കണ്ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൾ ടു ക്രോസ് എച്ച് ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ക്രോസ് എച്ച് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ പിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം സോ ദിസ് ഷൂസ് ദാറ്റ് ഇതിന് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ എറർ കൊണ്ടുള്ള അൺസർട്ടനിറ്റി അല്ല ഒരു ഡിവൈസ് എത്ര സോഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഈ അൺസർട്ടനിറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പൊസിഷനും മൊമെന്റും മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഉണ്ടാവും ഡെൽറ്റ പി ഉണ്ടാവും സച്ച് ദാറ്റ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ക്രോസ് എച്ച് ബൈ ടു അവിടെ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടോ അപ്പൊ അതിനേക്കാളും പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മെഷർമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ വേവ്സിന്റെ കേസിലൊക്കെ അതിന്റെ പൊസിഷൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയാം ദർ ഇസ് അൺസർട്ടനിറ്റി ഇൻ ലൊക്കേറ്റിംഗ് ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി വാട്ടർ വേവ് അനലോഗസ് ടു ദിസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എൻ അൺസർട്ടനിറ്റി ഇൻ ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കൾ ഓക്കെ സോ ദിസ് ടു ഇക്വേഷൻസ് ഇമ്പോസസ് എ ലിമിറ്റ് ഓൺ ദി അക്യറസി വത്ത് വിച്ച് we can do the experiments appo idinu uncertainty ennalla vaakinekkalum indeterminacy ennu use cheyunnadarikkum nannavunnathu karena uncertainty ennu parayumba nammal vicharikkum or experimental limit aanu nammal koodal sophisticated aayittulla devices use cheythu kazhinjale namukku nalla measurements kittam ennu nammal ikku thona pakshe this uncertainty cannot be removed by using any sophisticated device it is called an indeterminacy uh, rather than uncertainty so etra nammal hard ay to try edalum ee uncertainty remove cheyan pattilla now we discuss a statistical interpretation of uncertainty so the diffraction pattern we have seen here is a result of passage of many particles or uh, photons through the സ്ലിറ്റ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ബിഹേവിയർ ഓഫ് എ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ അതിന്റെ ആംഗിൾ എല്ലാം ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് സോ നോ വി ഇമാജിൻ ദാറ്റ് വി ഡൂ ദി എക്സ്പെരിമെന്റ് വിത്ത് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സോ പാസസ് ത്രൂ ദി സ്ലിറ്റ് അപ്പൊ വൺ അറ്റ് എ ടൈം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് വി ക്യാൻ മെഷർ ദി transverse momentum that is x component of momentum of each particle after it uh, passes through the uh, slit uh, so namale experiment cheynadu by placing a, a detector on the uh, screen different locations of the screen il detector vekkunu and uh, we observe the uh, diffraction pattern 
ഡിറ്റക്ട് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് പാർട്ടിക്കിളിന് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഈ റീജിയൻസിലൊക്കെ പാർട്ടിക്കിളിന് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫൈനൈറ്റ് റീജിയൻ ഓൺ ദി സ്ക്രീനിൽ ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദി ഡിറ്റക്റ്റർ മെഷേഴ്സ് എ റേഞ്ച് ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരെ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ സോറോ ആണ് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ അത് മാക്സിമം ആണ് അപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് എ റേഞ്ച് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് മൊമെൻറ്റും നേരെ ഇപ്പം പാർട്ടിക്കിൾ പാസ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് മൊമെൻറ്റും സോറോ ആയിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് മൊമെൻറ്റും പി എക്സ് കൂടുന്നത് ഈ എൻഡിൽ വരുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പാർട്ടിക്കിൾസും സെൻറ്റർ റീജിയനിലായിരിക്കും വിത്തൌട്ട് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് മൊമെൻറ്റ് കുറച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ സ്ക്രീനിലെ ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് എക്സാക്സിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സീറോ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ സെൻട്രൽ പോർഷൻ അതുപോലെ റൈറ്റിലേക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്കും ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിലെ പൊസിഷൻസിൽ ഓരോന്നിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു ബാർ ഡയഗ്രമായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് ബൈ ദി ഡിറ്റക്ടർ അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ലൊക്കേഷൻസ് ഓഫ് ദി സ്ക്രീൻ അപ്പൊ ഈ ബാർ ഡയഗ്രംസ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗോസിയൻ പോലുള്ള ഒരു ഷേപ്പാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് വാല്യൂസ് ആർ സിമട്രിക്കലി അറേഞ്ച് അബൌട്ട് സീറോ സോ ദിസ് ഷൂസ് ദാറ്റ് ദി ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് മൊമെന്റം സീറോ അപ്പൊ ഇത് സീറോയിലായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോസിറ്റീവ് എക്സും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ സിമട്രിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് എക്സും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആവറേജ് മൊമെന്റം എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് ആവറേജ് വാല്യൂ പി എക്സ് സീറോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഇവിടുത്ത് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ ഇവിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഇൻ പി എക്സ് ആയിരിക്കും ഡെൽറ്റ പി എക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റിസംബിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ നമ്മള് ഇവിടെ ഡെൽറ്റ പി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സോ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി എ ദാറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എൻ ആവറേജ് എ ആവറേജ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ആവറേജ് മൈനസ് എ ആവറേജ് സ്ക്വയർ ഇത് നിങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ എ ആവറേജ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എൻ നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സം എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എക്സെട്രാ പ്ലസ് എ എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ആയിരിക്കും എ ആവറേജ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് നമ്മള് സമേഷൻ ഓവർ എ ഐ ബൈ എൻ സമേഷൻ എ ഐ ബൈ എൻ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും സമേഷൻ ഫ്രം വൺ ടു എൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എ സ്ക്വയർ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എ വൺ സ്ക്വയർ എ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്രാ അപ് ടു എ എൻ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ദാറ്റ് ഇസ് സമേഷൻ എ ഐ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സോ സമേഷൻ ഹിയർ ഫ്രം വൺ ടു എൻ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി എ വിത്ത് ആവറേജ് എ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫാണ് നമുക്ക് പി എക്സിനും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ ഡെൽറ്റ പി എക്സ് ആണ് അവിടുത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഡെൽറ്റ പി എക്സ് ഹിയോർ അവർ ഗ്രാഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് പി എക്സ് സ്ക്വയർ ആവറേജ് മൈനസ് പി എക്സ് ആവറേജ് സ്ക്വയർ സിഗ്മയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ ഡെൽറ്റ പി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൾ ടു പി എക്സ് സ്ക്വയർ ആവറേജ് മൈനസ് പി എക്സ് ആവറേജ് ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പി എക്സിന്റെ ആവറേജ് സീറോ ആണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ സിമട്രിക്കലി അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ സീറോ ആയിട്ട് മാറും സോ പി എക്സ് ആവറേജ് സീറോ അപ്പൊ ഈ ടേം സീറോ ആയി സോ ഡെൽറ്റ പി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് പി എക്സ് സ്ക്വയർ ആവറേജ് അപ്പ
delta px gives a measure of magnitude of momentum of the particle along x direction. Okay. Now, we will use the problems. So, this is the statistical interpretation of uncertainty. Okay, thank you.